ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സിംഗിൾ ചിപ്പിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമുക്ക് സി പി യു റാം റോം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് ടൈമ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റോം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം ഡിസൈനർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം എമൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഹൈ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പവർ വേണം മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ കുറച്ച് പവർ മതി പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസിനാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ പർപ്പസിനാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഇൻഡലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് ഫോർ കെ ബി റോം ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് റാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈ ബ്ലോക്ക് ടൈഗറ് നോക്കാം ബ്ലോക്ക് ടൈഗറത്തിൽ നമുക്ക് സി പി യു വരുന്നുണ്ട് സി പി യു ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എല്ലാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും സി പി യു ആണ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് പിന്നെ റോം വരുന്നുണ്ട് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതായത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോമിലാണ് റോമിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്നും പറയും പിന്നെ വരുന്ന റാം ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാസ് ഒപ്പറൻസ് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാമിലാണ് അത് നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്നും പറയും പിന്നെ ടൈമർ വരുന്നുണ്ട് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമറാണ് രണ്ട് ടൈമർ ഉണ്ട് ടൈമർ സീറോ ടൈമർ വൺ അതുപോലെ ഇത് കൗണ്ടറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി വരുന്നതാണ് ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ഒരു ഡേറ്റ എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീഡിയമാണ് ഈ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് അഡ്രസ് ബസ് അതുപോലെ ഡാറ്റ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ ബസ്സും അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പെരിഫറൽ വേറെയുള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ് നമുക്ക് നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നിനും പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് നാല് പോർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ഇനി വരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് വന്ന് ഈ മെയിൻ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റെസ്യൂം ചെയ്യും അതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഓസ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഈ എല്ലാ ബ്ലോക്കും ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഒന്നുകൂടെ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കൊ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ടെമ്പററി സസ്പെൻഡ് ദി ഓൺ ഗോയിങ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം പാസ് ദി കൺട്രോൾ ടു ദി സബ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദി സബ് റൂട്ടീൻ റെസ്യൂം ടു ദി ഓൺ ഗോയിങ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റും മൂന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റും രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റാണ് പിന്നെ ടൈമർ സീറോ ഓവർഫ്ലോ ഇൻട്രപ്റ്റും ടൈമർ വൺ ഓവർഫ്ലോ ഇൻട്രപ്റ്റും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റും അങ്ങനെ അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐഒപോട്ട്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പെരിഫയർ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഒപോട്ട്സ് വേണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് നാല് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഐ ഒ പോർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ് രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമറാണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് അത് കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പും ഡിലേസൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം സിംഗ്രണസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓസിലേറ്റർ വേണം അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എച്ച് ഒരു ഫൈവ് വണ് തേർട്ടി ടു ജനറൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും ഡാറ്റ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഓൾ